xin chào mọi người biết mình đang làm gì không đang tập một cái một cái công thức một cái cách mà cuốn sách trong cuốn sách mình vừa mới đọc nó chỉ mình để mình lấy lại kiểm soát bộ não của mình tập trung và lấy lại kiểm soát bộ não mình <cười> đó là cuốn sách gì cuốn sách đó là the monk who saw his fairy monk có nghĩa là monk có nghĩa là người tu hành người tu hành người tu, kể, cuốn sách tên là người tu hành người bán chiếc xe Ferrari của mình Ferrari là một chiếc xe mắc tiền chắc vậy Thì tại sao nó lại có cái tên như vậy Tại vì nó kể về một cuốn sách này Nó kể về một người luật sư Rất là tài giỏi, giàu có Lúc nào cũng thắng trận hết á Một ngày tự nhiên anh ta bị té xỉu trong phiên tòa Một thì anh ta té xỉu Một ngày anh ta bị té xỉu trong phiên tòa Và sau đó anh ta vô bệnh viện Rồi biến mất trong một vài năm thì khi anh ta trở về á, thì anh ta đã thay đổi hoàn toàn Nhìn trẻ hơn, uh, có nhiều cái uh, năng lượng tích cực uh, chạy ra ngoài Đấy, Làm cho cho mọi người, cho một người bạn của anh ta cảm nhận thấy Ô, anh này là ai vậy? Nhìn thoát hoàn toàn Thì thì anh này anh mới ngồi nói chuyện với anh bạn của anh ta về cái quá trình mà anh ta thay đổi bản thân như thế nào để trở thành một người luôn luôn tươi sáng và trẻ như vậy thì trong cái cuốn sách này thông qua thông thì tác giả là Robin Sharma thì tác giả đã thông qua cái câu chuyện của người luật sư đã được cải tạo hoàn toàn này để đưa ra những cái thông điệp cho để mình để cho những người đọc học để mà phát triển bản thân về mặt uh, uh, về nhiều mặt đấy, và làm thế nào để sống một cách có ý nghĩa và vui vẻ hơn thì cho cuốn sách này viết bằng tiếng Anh thì tiếng Anh khá là dễ để đọc mình không thấy cái câu câu ngắn lắm câu viết ngắn gọn và từ ngữ từ vựng thì không có hoa mỹ đâu rất là dễ đọc uh, mấy bạn uh, tầm intermediate là là đã đọc được rồi nhưng mà để mà lấy để mà hiểu sâu xa ý nghĩa thì các bạn phải đọc từ từ để cho nó thấm đấy à, mình thì mình khá là thích cái gì mình, mình lúc mình đọc mà mình thấy mình cũng làm được một vài thứ rồi và có nhiều nhiều cái cái cách để phát triển bản thân hơn mình học được từ trong cái này nữa thì thông qua cuốn sách này có một vài ý thì mình muốn nói có một vài ý cuốn sách này muốn nói mà mình thấy hay và muốn truyền đạt lại cho các bạn á đó là đã là gì nhỉ thứ nhất là phải biết yêu quý bản thân mình trước khi bạn đi yêu người khác thì cái điều này rất là quan trọng mà mọi người dễ nói nói thì dễ đó nhưng mà hành động thì không có dễ đâu mọi người cứ nói là phải mình mình yêu bản thân mà nhưng mà không có nhiều người mình thấy trong cuộc sống không có yêu bản thân lắm mà đi yêu người khác trước nên họ thường gặp nhiều vấn đề nên mình nghĩ trước mắt là hãy học cách yêu bản thân ta dành thời gian cho bản thân dành thời gian uh, cho sức khỏe của mình uh, dành thời gian để nghỉ ngơi ví dụ vậy uh, như vậy thì nhiều khi sau này uh, lúc mà mình phát triển bản thân rồi mình đi bản thân rồi mình vui vẻ hơn rồi thì cái năng lượng và những cái gì mình đem cho người khác nó lại khác đấy à, rồi cái điều thứ hai á, là không nên suy nghĩ không nên để những cái suy nghĩ xấu xa và suy nghĩ chán chường suy nghĩ tiêu cực ảnh hưởng đến óc của bạn mà hãy luôn luôn suy nghĩ tích cực và làm một người và hãy luôn suy nghĩ tích cực Uh, luôn luôn nhìn vào những cái cái mặt tốt của mọi vấn đề thì mọi thứ đều xảy ra bởi một cái, cái lý do nào đó nhưng mà mình nên lúc nào cũng nhìn vô cái mặt tốt của nó hoặc là kiếm kiếm cho ra được cái mặt tốt của một cái vấn đề nào đó và đừng cứ nghĩ về cái cái mặt xấu nữa hãy cho cái mặt xấu nó đi 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 Đấy, đừng có đào sâu vào cái mặt xấu nữa kệ nó uh, và điều thứ tư là mình nên học học cách um, tập trung và lấy lại cái khả năng và phải 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 khó với bản thân tức là phải khó với bản thân thì thì bạn mới thành công được ví dụ bạn phải lập ra một cái kế hoạch và phải theo cái kế hoạch đó không có nên dễ dàng bỏ cuộc ví dụ vậy à, cái gì nữa ta 
điều thứ mấy rồi điều thứ năm ha điều thứ năm mới là điều thứ năm là gì nhỉ để coi lại coi À, điều thứ năm là vùng an toàn thì mình hay hay có thói quen là ở trong cái vùng an toàn của mình thôi làm những gì mình biết ăn những gì mình mình biết hoặc là chơi với những người bạn mình đã quen rồi thì cái đó cũng tốt thôi nhưng mà để mà phát triển bản thân hơn á, thì cuốn sách này khuyên mình nên là cứ từ thường thường là đi ra khỏi cái vùng an toàn chút xíu nhích chút xíu từ 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 thì bạn sẽ học được nhiều điều hơn uh, quen được nhiều người bạn hơn thử ví dụ như chỉ một món ăn thôi món ăn bình thường mình không ăn cái này bao giờ hết nhìn thấy nó lạ lắm thì mình cứ thử uh, biết đâu mình lại thích cái món đó ví dụ vậy một những cái vấn đề nhỏ nhỏ vậy thôi rồi uh, ví dụ như uh, À, bạn chưa bao giờ học uh, âm nhạc bạn nghĩ là bạn không có khiếu âm nhạc nhưng mà mình cứ học cứ học để mình biết là mình có khiếu hay không và mỗi mỗi khi mình học một cái gì mới đó thì luôn luôn nghĩ cái gì là mình đã đem cái điều mới đó đã đem lại cho mình được cái gì dùng một chút xíu nhỏ thôi thì nó cũng giúp ích cho bạn trong việc phát triển bản thân đấy uh, đó là điều thứ năm điều thứ sáu là gì nhỉ điều thứ sáu là à điều thứ sáu á còn điều thứ là bạn nên dành thời gian để suy ngẫm lại bản thân à, hôm nay mình đã làm gì à, điều đó có tốt hay không à, mình có thể làm gì hơn để làm gì tốt hơn à, thì một chút thời gian mỗi ngày mà bạn suy ngẫm lại những gì mình làm hôm nay và điều gì mình làm sẽ tốt hơn nếu mà mình và và, và mình nên làm như thế nào để tốt hơn thì nó có thể giúp bạn càng ngày càng phát triển bản thân à, thành người tốt hơn ngày mai sẽ tốt hơn ngày hôm qua vậy đó ngày hôm nay sẽ tốt hơn ngày hôm qua à, và điều tiếp theo nữa là điều thứ mấy nhỉ điều thứ bảy là mình nên uh, tốt bụng phải phát triển uh, phát triển ghép mặt tốt bụng của bản thân nên làm những điều uh, nho nhỏ nhưng mà có thể mang lại niềm vui cho người khác thì uh, bạn hãy học cách đem lại niềm vui cho người khác và lấy nó như một niềm vui cho bản thân thì cho đi để được nhận lại đó và nói chung là vậy uh, cuối cùng á, là bạn nên sống th... mình rất thích cái điều cuối cùng này đó là hãy sống uh, vui vẻ và tận hưởng uh, những cái khoảnh khắc mà bạn đang có uh, dĩ nhiên là mình phải có những cái kế hoạch cho tương lai à, ví dụ như mình tiết, đi làm tiết kiệm tiền để về, về hưu mình có nhà ví dụ vậy nhưng mà trong cái khoảng thời gian đó cũng hãy uh, hưởng thụ đi hãy hưởng thụ cái khoảng thời gian mà bạn đang có uhm, hưởng thụ cái khoảng thời gian mà bạn đi làm hưởng thụ cái khoảng thời gian mà bạn có bạn bè bên cạnh hưởng thụ cái khoảng thời gian bên gia đình thì uh, đó là một trong những cái điều mà mình 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 thấy uh, hồi ba mẹ của mình không có À, thì tại vì ba mẹ cũng dành nhiều thời gian à, và cứ kiếm tiền để nuôi mình à, nên họ ba mẹ không có thời gian để mà suy nghĩ với lại bản thân và hưởng thụ cái thời gian của mình đến bây giờ về hưu thì mới được nhưng mà giới trẻ của mình thì mình nghĩ là các bạn nên à, học cách vừa hưởng thụ và vừa 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 lập kế hoạch cho bản thân tương lai à, tìm một cái tìm một cái tìm một cái cân bằng cho bản thân trong cuộc sống và tương lai thì vậy thôi trong cuốn sách thì cũng có nhiều điều lắm nhiều, nhiều thứ khác nữa nhưng mà chung chung thì mình thấy những điều đó rất là quan trọng rồi là hay mình muốn truyền đạt lại các bạn hãy đọc đi và cảm nhận mình nghĩ là cuốn sách này chắc chắn là sẽ có 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 gì sang tiếng việt nhỉ mình nghĩ là có về sang tiếng Việt đó Mọi người nếu mà không đọc được tiếng Anh thì hãy mua đọc tiếng Việt đi Và đặc biệt ba mẹ hãy mua đọc đi Con nghĩ là rất là tốt cho ba mẹ luôn đó Vậy nha Xin chào mọi người, cảm ơn